परवर्ती ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত 3 বছরের এমসিকিউ এবং লিখিত প্রশ্ন আমরা একটু দেখে আসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 2021 22 মানে এই রিসেন্ট বছরের প্রশ্নটা আমরা প্রথমে দেখব অনশন ধর্মঘটে থাকা করে বঙ্গবন্ধু কয়টি চিঠি লিখেছিল আমরা জানি চারটি চিঠি লিখেছিল এটা ব্যাখ্যা একটু দেখে আসি কাপা হাতে ছোট ছোট চারটি চিঠি লিখেছিল একটা অংশ আছে একটা চিঠি লিখেছিল আব্বার কাছে একটা আছে রেনুর কাছে बाबा हतो प्रत्येक प्रश्न लिखे देव एक नम्बर प्रश्न बौद्धन प्रश्न बौद्धन प्रश्न खुबी सहज प्रश्न प्रश्न सब खुबी जरूरी लाइन बारंदा प्रकाश पाए नीचे शब्द गुच्छ प्रमित बनाने दृष्टान शुद्धिकरण बनान प्रश्न होते शुद्ध शब्द गुच्छ हिसाब से प्रयोग अप्रयोग बनान शुद्धि हिसाब से मुझे कई शुद्धिकरण टपिकता खुबी गुरुपूर्ण एम सिक्यू रिटर्ने प्रश्न समीचीन समीचीन और सब ठीक है समीक्षण 
বিষণ্ন বানান ঠিক আছে বাল্মীকি ঠিক আছে পরিষ্কার বিবেচিকা কোনোপনিক তবে কোনোপনিক এটা ভুল তার মানে দুই নাম্বার অপশনে সব ঠিক আছে আমরা উত্তর দেখতে পাচ্ছি উত্তর হবে দুই নাম্বার বাকি জায়গা ভুল আছে দেখিয়েছি এরপর প্রশ্ন নাম্বার 5 স্টেক হোল্ডার শব্দের প্রচলিত পারিভাষিক রূপ কোনটি পাঁচের উত্তর একটু লিখে দেখো স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডার এর প্রচলিত পারিভাষিক রূপ মানে এর বাংলা কি পাইবে সি অংশী ভাজক বলতে পাইবে সি কে বলতে ক मध्यसूत्र पारिभाषिक शब्द दलाल দেখো প্রশ্ন হইছে ফোল গুণদীর বৈশিষ্ট্য কি এটা আমরা অপরিচিত গল্পে শব্দ অর্থ অংশ পড়েছে ফোল গুণ নামে একটা নদীর কথা আছে অপরিচিত গল্পে শব্দ অর্থ অংশে একটু টিকা অংশে করে ব্যাখ্যা করা আছে কিন্তু সেখান থেকে এসেছে ফোল গুণদীর বৈশিষ্ট্য কি জোয়ার ভাটাই ফোল গুণদীতে ভারতের বলা হয়েছে ভারত ভারতের একটা অংশ শৈলীর নদী সরস্বতা নদী এটাও বলা নেই চোরা বালিময় এটাও বলা নেই অংশ শৈলীর নদী এটা বলা হয়েছে অংশ শৈলীর प्रवाहित गद्य पद्य शुद्धिकरण पारिभाषिक शब्द सेंपतिमर्दान पतन हो सम्पर्सेंसि नाटक 
সেই অস্ত্র কবিতায় কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে এটা পদ্য থেকে নেওয়া প্রশ্ন এটা একটু পাশে লিখে নিতে হবে মূল ভাব পদ্য যেটাকে আমরা বলি কবিতা কবিতার মূল ভাব থেকে প্রশ্ন হবে কবিতার মূল ভাব থেকে প্রশ্ন হবে এবং মূল ভাবের প্রশ্ন উত্তর করতে পারা কিন্তু কারণ মূল ভাবের কোন জায়গায় এমন কথা লেখা আছে এটা খুঁজে বের করতে হবে এই কারণে আমি তোমাদের প্রতি পরামর্শ দেব তোমরা যখন গদ্য বুদ্ধ পড়া শুরু করবে প্রত্যেকটা গদ্য বুদ্ধের পাঠ পরিচিতি মুখস্থ করে ফেলবে পাঠ পরিচিতি মুখস্থ করে ফেললে রিটার্নের জন্য তো একটু সাহায্য করবেই এছাড়া এমসিকিউ তে প্রত্যেক বাড়ি একটা বা দুইটা গদ্য বা পদ্যের মূল ভাব থেকে প্রশ্ন হয় মূল ভাবের প্রশ্নটা সরাসরি কমন পাওয়া যাবে যদি আমরা ওটা মুখস্থ করে ফেলি কেন মুখস্থ করতে বলেছি এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলে তোমার বুঝতে পারবা এটা ধরতে পারার জন্য আমার যদি এই বাক্য মুখস্থ না থাকতো তাহলে আমি ধরতে পারতাম সেই অস্ত্র কবিতায় কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে মানব প্রেমের ক্ষুদা নিবারণের সুন্দর পৃথিবীর জীবনের বুদ্ধিমানতা ওই জায়গাটা একটু আমরা দেখি পাঠ পরিচিতির শেষের একটু উপরে এরকম লেখা আছে সে অস্ত্র কবিতা পাঠ পরিচিতি লেখা আছে তাই কবি বিশ্বের মানবপুরের কাছে এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন বিশ্বের মানব কুলের কাছে ভালোবাসা ফিরে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন মানে টোটাল মানুষ মানুষ জাতির কাছে উনি অনুরোধ করেছেন আকুদে জানিয়েছেন সেই ভালোবাসার আমাকে ফিরিয়ে দেন সুতরাং মানব প্রেমের প্রতিশ্রুতির কথাই বলা হয়েছে মানুষের কাছে বলেছেন সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তার মানে যেটা মানুষের কাছে ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে বলবো তার মানে তো আমার মানুষের প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা আছে তার মানে এখানে মানব প্রেম প্রকাশিত হয়েছে সরাসরি কিন্তু এভাবে বলা নেই কিন্তু অন্য গুলা তার সাথে মেলে না কোদারি বানানোর কথা পাট পরিচিত হবে নাই সুন্দর পৃথিবীর কথা ওখানে নাই জীবনের গতিময়তার কথা ওখানে নাই এই জন্য উত্তর হচ্ছে মানব প্রেম এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল সাল উপন্যাসে প্রাণ ধর্মের সহজ প্রকাশের প্রতি তার মানে উপন্যাস থেকে প্রশ্ন হয়েছে আমরা এর আগে নাটক থেকে একটা প্রশ্ন থেকে উপন্যাস থেকে আর একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছে নাটক উপন্যাস থেকে প্রশ্ন হবেই এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে चरित्र विश्लेषण से चरित्र विश्लेषण जगह प्रश्न हो स्पष्ट अनेक दूरे हम तुम लेखा प्रत्येक शब्द पढ़ते पे तुम लिखले इंटर कर सब ही देखा जाए संस्कार अंधविश्वास भय मानस हिसाब से चरित्र যেটা বাইরে প্রকাশিত হয় এবং অন্তরে লুকায়িত থাকে সেটাই হচ্ছে তার প্রাণ ধর্ম এক প্রতীকী উদ্ভাস সেটার মাধ্যমে তার অন্তরে যেটা সেটা প্রতীক হিসাবে 
উদ্ভাসিত হয়েছে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে মসজিদের মধ্য দিয়ে ধর্মতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছে তার পিছনে পুরুষতন্ত্র ও সক্রিয় তাহলে যদি বলি লালসাল উপন্যাসে কার মাধ্যমে ধর্মতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছে সেটা হচ্ছে মসজিদ এটা আমরা পাবো আসলে এবং তার পেছনে কোনটা ভূমিকা রেখেছিল সেটা হচ্ছে পুরুষতন্ত্রের মানসিকতা সুতরাং নির্জীব ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই নির্জীব মসজিদের বিরুদ্ধে সজীব প্রাণ ধর্মের জাগরণ ঘটেছিল কার চরিত্রে এই নারীকে যথাযথভাবে আশ্রয় করা হয়েছে জমিলা হয়ে উঠেছে নারী ধর্ম হৃদয় ধর্ম বা সজীবতার এক যোগ্য প্রতিনিধি মানে যে নারী সম্পর্কে বলা হলো শেষে ওই নারীর নামটাও আছে সে নামটা হচ্ছে জমিলা এটা কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে না উপন্যাসের আগে সমাজ বাস্তবতা চরিত্র বিশ্লেষণ যেখানে লেখা আছে সেই জায়গায় তাহলে উত্তর হবে জমিলা দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এম এস নাইন দিবে এবং শুরুতেই সে তাকে দিতে হবে নিশ্চয়ই পারো বাক্যটিতে নিশ্চয়ই পদটি হলো পদটি হলো নিশ্চয়ই পারবো এই পদটি প্রত্যন্ত অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় সমস্যা অব্যয় অনন্য অব্যয় নাইম তোমার আগে তোমরা উত্তর দিয়ে দিছে এবং মেয়েরা উত্তর দিয়েছে নাইম এম এস নাইম তোমার আগে চারজন মেয়ের উত্তর দিয়ে ফেলছে আমার কমেন্ট কি দেখা যায় না মাঝখান আক্তার হ্যাঁ তোমার কমেন্ট দেখা যায় টাইম তুমি দুইবার দিছো দুইবার দিলেও খবর তোমরা আগেই করে ফেলছে চারজন উত্তর দিয়েছে এবং চারজনই মেয়ে আমরা বাংলাদেশে মাত্র দুইজন মেয়ের পিছনে আছি দুইজন প্রধানমন্ত্রী দুইজন নারী আর তুমি আজকের ক্লাসে ইতিমধ্যে চারজন নারীর পিছনে পড়ে গেছো তোমার এই লজ্জা কিঞ্চিত আমারও নাই তারা আমি আগে দিচ্ছি বাট লেট হয় কেন জানি না নাই ওকে তোমার জন্য সেকেন্ড অপশন আছে এই চ্যালেঞ্জে জেতার জন্য এগারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখি ওই মেয়েদের আগে তুমি দিতে পারো কিনা আমার একটু উদ্ধার করো পুরুষ আমি তুমিও পুরুষ আমার একটু উদ্ধার করো তার আগে আমি তোমাদের উদ্ধার করি প্রশ্ন নম্বর দশে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই পারবো আমরা যখন একটা কথা বলি যে এটা আপনি পারবেন হ্যাঁ আমি পারবো এ পারার আগে অতিরিক্ত কথা বলে নিশ্চয়ই পারবো এই অতিরিক্ত বলা অব্যয়কে কোন অব্যয় বলে সেটা আমরা একটু দেখি অনন্যই অব্যয় বলে এই অতিরিক্ত বলা অব্যয় মানে আমরা জানি অব্যয় মানে অতিরিক্ত কথা যেটা যেটা বাক্যে না থাকলেও হতো এই ধরনের পদকে বলা হয় অব্যয় যে পদের কোনো অর্থ নেই আবার যে অব্যয়টা বাকি ব্যবহৃত হয়ে অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হয়ে শুধু তার কাজ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অর্থ দেয় এই জন্য বলে অনন্য বাক্যের সম্পর্ক রাখে এটা বাদ দিলেও বাক্য হতে পারে এবং তার কাজ হচ্ছে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত নানাবিধ ভাব মানে নানা অর্থ সে প্রকাশ করতে এবং যেহেতু এই অব্যয়টা বাক্যের সাথে সংযুক্ত থাকে না বাদ দিলেও বাক্য ঠিক থাকে এই জন্য এর নাম হচ্ছে অন অন্যই অন মানে নয় আর অন্যই মানে সংযুক্ত তার মানে এই অপায়টা বাক্যের সাথে সংযুক্ত থাকে না এই জন্য এদেরকে অন্যই অপায় বলে কিছু উদাহরণ দেখি আরো কিছু উদাহরণ দেখি কি সুন্দর প্রভাতের রূপ এই বাক্যে দেখো একটা ব্যবহার করেছে মরি মরি কি সুন্দর প্রভাতের রূপ এই মরি মরি বাদ দিলে হতো বাক্য স্বাধীন বাক্য ছিল এখানে তাহলে মরি মরিটা কেন ব্যবহৃত হইল উচ্ছ্বাস প্রকাশ হ্যাঁ আমি যাব আমি যাব হ্যাঁ আমি যাব হ্যাঁটা কেন ব্যবহৃত হই স্বীকৃতি জ্ঞাপনে আমি আজ আলবত যাব নিশ্চয়ই পারব এই ধরনের অব্যয় সম্মতি প্রকাশে ব্যবহৃত হয় এবং এ ধরনের অব্যয়কে বলা হয় অনন্যই অব্যয় এক্সকিউজ মানে মারিয়া সুলতান এক্সকিউজ কি মাপ চাইতেছ নাকি মাপ করে দিতেছ কি কাহিনী কি
उत्तर मजिद गम्भीर रहीमा गाटेपेस्त पाथर मरा मान मन भर कष्ट प्लान करते कविताजेन्दारूरता गानता महाकाम्य सीमाबद्धता बारो नम्बर प्रश्न लिखते उच्चारण के बलमजात ध्वनि उत्तर चार नम्बर तारण जत ध्वनि डयिंदु रिंदु र उच्चारण प्रकाशित है उच्चारण संत मान मत उच्चारित उच्चारण रफल उच्चारण हलो रफला 
যে ধ্বনির সাথে থাকবে সেটা দীপ্ত উচ্চারিত হবে যেরকম দন্তস্বরের সাথে রকলা আছে তাহলে দন্তস্বর উচ্চারণ দুইটা হবে তমিস রা আবার দেখো এখানে দন্তস্বরের সাথে রকলা আছে রকলা যার সাথে থাকবে সেই বর্ণটা দীপ্ত উচ্চারিত হবে এখানে তমিস রা এভাবে উচ্চারিত হবে তাহলে উত্তর হবে শেষের এই শব্দে আমরা দুইটা নিয়ম প্রদর্শন শেষ প্রশ্ন আমার এতদিন ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে দিতে হবে সিরাজ কোন প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন নাটক থেকে তাহলে দুইটা প্রশ্ন উপন্যাস থেকে দুইটা প্রশ্ন চারটা প্রশ্ন পাইলাম আমরা নাটক আর উপন্যাস থেকে পুনরুত্তর হচ্ছে সবিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি গমন উত্তর ওটাই হবে কি হয়েছিল লেখা সে জায়গা থেকে নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বলা হয়েছে এমন মহলাল না নইবি সিং বদ্রি আলী নির্মর্দন সবাই নিহত এখন কি করতে হবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেরা যুদ্ধ বলে হ্যাঁ আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমি তো ঘুরেছি বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটি গুটি এগিয়ে আসছে সৈনিক উদ্দেশ্য করে সে আমার হাতিয়ার নিয়ে এসো আমি যুদ্ধে যাব আমার এতদিনে ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে ভুল সংশোধন করার শেষ সুযোগ হিসেবে উনি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চান এই জন্য উত্তর হবে যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি হবে এতক্ষণ পর্যন্ত দুই হাজার একুশ বাইশ সালের এমসিকিউ প্রশ্ন আমরা সলভ করলাম এবার লিখিত অংশ কি এসেছিল দেখি লিখিত সলভ করা বা বিস্তারিত আলোচনা করা সেটা তো অনেক বিস্তারিত বিষয় আমরা লিখিত কি এসেছিল কত মার্ক এর কি ধরনের প্রশ্ন হয় সেটা জানার চেষ্টা করবো এই স্লাইডটা তো তোমরা পেয়ে যাবে এটা একটু দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে প্রথমে একটা অনুচ্ছেদ ছিল একটা অনুচ্ছেদ দিয়ে বলা ছিল এই অনুচ্ছেদের ক থেকে উম মানে এই পাঁচটা প্রশ্ন এই অনুচ্ছেদ ভিতর থেকে আসা এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবং যেটা এসেছিল অপরিচিত গল্পের একটা অংশ থেকে এবং অপরিচিত গল্পের ওই অংশ থেকে কোন জায়গায় দুইটা শব্দ বিস্তারিত করে বলা ছিল প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দুই মানে পাঁচটা প্রশ্ন দুই করে উত্তর এখন এই দুই নম্বরের প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা কতটুকু নিই দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা আমার কথা হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ তিন বা চারটা বাক্যের মধ্যে লেখা শেষ করব তিন বা চারটা বাক্য যেহেতু লিখব তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো লিখব অবান্তর কথা অবান্তর আলোচনা করা যাবে না এই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতবার কিন্তু রিটার্নে ফেল করার সংখ্যা ছিল বেশি রিটার্নে কিন্তু মূল খেলাটা হয়েছে গতবার কিন্তু রিটার্নের নম্বর ভালো করার জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে মানে ঠুক 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 করতে করতে মূল উত্তরের জায়গায় যাওয়া যাবে না মানে এটাকে বলা হয় বাংলা একটা কথা ধর তত্তা মার করে মানে যেখানে উত্তর যা চাইছে ঠিক সেই জায়গায় উত্তর দিয়ে দিতে হবে এবং ওই মূল জায়গার উত্তরটা একটু বিস্তারিত করতে হবে ভাষাটা সুন্দর করে তিন চারটা বাক্য সর্বোচ্চ দুই নম্বর বা আড়াই নম্বর বা তিন নম্বরের রিটার্নের জন্য আমরা তিন বা চারটা বাক্যের মধ্যে লিখবো আর যদি পাঁচ নম্বরের রিটার্ন আসে তাহলে আমরা চারটা পাঁচটা সর্বোচ্চ গেলে ছয়টা বাক্য লিখবো মনে হয় তোমাদের কি বোঝাইতে পারছি প্রথম প্রশ্ন দুইটা শব্দকে বিশ্লেষণ করতে হবে দুটির মাধ্যমে কথা কোন বিষয় থেকে নির্দেশ করেছে এই দুইটা দ্বারা কি বোঝাই এরপরে এক চক্ষ লন্ডন বলতে কি বোঝানো হয়েছে আর একটা শব্দকে বিশ্লেষণ করতে বলেছে যেটা এখানে আছে সে যেন এক তারামণির রাত্রির মধ্যে উত্তীর্ণ তাৎপর্য করো আমরা সৃজনশীল অংশে অনুধাবন অংশ মানে দুই নম্বর প্রশ্নের যেটা দেখি সেরকম একটা প্রশ্ন হয়েছে এরপর এখানে বলেছে কত কাকে তুমি সম্বোধন করেছেন এই প্রশ্নটা খুব ইজি এক জায়গায় তুমি কাকে সম্বোধন করেছেন একবারে এখানে ইনফরমেশন হিসাবে অনুচ্ছেদটিতে কণ্ঠস্বরকে কিভাবে অনুমন্ডিত করা হয়েছে এটা হচ্ছে একবারে এই প্রশ্নের হায়ার ফটের প্রশ্ন দেখো প্রশ্নের পাঁচটা অংশ ছিল আমরা ইন্টারভিউ বা আলিমে যে সৃজনশীল পড়েছে সেই স্টাইলের প্রশ্ন কিন্তু না ওর ভিতর থেকে বিশ্লেষণ করা যেহেতু অপরিচিত গল্পের একটা অংশ থেকে এরকম প্রশ্ন হয়েছে তাহলে আমরা এবারের জন্য কোন কবিতা বা গদ্য থেকে এরকম হতে পারে এই প্রস্তুতি নিব যে প্যারায় অনুধাবনের বা যে প্যারায় 
ওই গল্প বা কবিতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিহিত থাকে সেই জায়গা থেকে সেই প্যারাগুলো থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে সেই প্যারাগুলো আমাদের পড়তে হবে ভালো এখানে উত্তর দেওয়া আছে উত্তরগুলো একটু তোমরা এগুলো লাইন বাই লাইন পড়ছি না অন্ততম অনির্বচন শব্দটির মাধ্যমে এখানে কিভাবে উত্তর করতে হবে কতটুকু উত্তর করতে হবে সেটুকু লেখা আছে गद्य थे गद्यर एक पैरा दिए सारांश लेखा छो कवित एक अंश दिए सार मर्म लेखा कवित अंश तब इंटरमिडिएट बोर्ड बिल कल विशेषण करते विशेषण करते विपरीत शब्द निर्णय करते हैं उत्तर सुंदर विपरीत शब्द शत्रु मित्र मेकी मान मिथ्या जार विभिन्न शब्द सत्य গুরু বিভিন্ন শিষ্য প্রশ্রয় বিভিন্ন দমন তাকে প্রশ্রয় দেওয়া সুযোগ করা দেয় আর কাউকে সুযোগ না দেয় দমন করা দাসত্ব প্রভুত্ব সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ এরপর বিশেষ্য বিশেষণে কেন ভন্ড নামে দেওয়া ছিল এটা বিশেষ্য বিশেষণে হবে ভন্ড প্রয়োজন ছিল বিশেষ্য বিশেষণে হবে প্রয়োজনীয় অস্বীকার ছিল বিশেষ্য বিশেষণে হবে অস্বীকৃত যেটা অস্বীকার্য এটা বলা যায় মুক্ত ছিল বিশেষণ যার বিশেষ্য হবে মুক্ত लिखित मिला लिखे लिखले द्रुत जो लिखते लिखो तो इम्पोर्टेंट जिन मन हम उपन्यासिटी শুদ্ধ বানান পারিভাষিক শব্দ লিখেছে मूलभव और शब्द अर्थ भेरी गुड एट गद्य बुद्धे मारिया सुलदाना लिखे बनान शुद्धिकरण पारिवारिक शब्द मारिया शुद्धिकरण बनाने दीर्घ ही कारण शुद्धिकरण गद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्यपद्य
আমার কাউন্ট করা আছে थैंक यू নাইম একটা সমতুল মিলেছে 460 নাইম थैंक यू নয়টা প্রশ্ন আসছে গদ্য পদ্ধতি মানে বাংলা প্রশ্ন পত্র থেকে আর ছয়টা আসছিল ব্যাকরণ থেকে গতবার তার আগে বাসিল আটটা সাতটা এবার আমরা যে প্রশ্ন সলভ করব সেখান থেকে আটটা সাতটা তার আগে বাসিল ছিল আটটা সাতটা কি নয়টা ছিল তার মানে আমরা ধরে নেই যে মিনিমাম আটটা প্রশ্ন আসবে বাংলা প্রশ্ন পত্র এবং সেটা শর্ট সিলেবাস থেকে যদিও ভর্তি নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি যখন দিবে তখন ক্লিয়ার করে বলে দিবে যে শর্ট সিলেবাস কি না তবে গদ্য পদ্য শর্ট সিলেবাস থেকে আসবে শর্ট সিলেবাস পড়লে না যেটা তোমরা পড়েছো स्वीकार करते हासान प्रश्न पंद्रह मध्य नाटक उपन्यास भाईरण व्याकरणिकबिकोबिका सामने कठिन करते अनुबादी झमेलाटकिल झलकित रक्त स्मृति गर्वनामे विशेष हलो कृष्णचरा फूल रक्त बुद्बुद शब्द अर्थ कृष्णचरा फूल क्योंकि बोझाना जो जदुशब्दी 
বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয় এটা এটাও আমাদের শর্টস এর মধ্যে বাইরে এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি না জীবন বৃক্ষ মোতারেশন চৌধুরী রচিত জীবন বৃক্ষ থেকে নেয়া এবং এর উত্তর হবে প্রশান্তি লিখি এর সরাসরি লাইন থেকে বের করে আমরা এটা পড়ব না এটা সত্য এই টপিকটা পড়ব না মানে এই গদ্যটা আমরা পড়ব না এটা সত্য কিন্তু এরকম প্রশ্ন কিভাবে হয় সেটা ধারণা নেই বৃদ্ধ থেকে বৃদ্ধ সরি বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয় এটা প্রশান্তি লিখি মানে গদ্য থেকে সরাসরি একটা লাইন দিয়ে এর পরে কি হবে এরকম প্রশ্ন হতে পারে তার মানে গদ্য আমাদের খুব ভালো লাগে আহ্বান গল্পে বিদ্যার কব প্রসঙ্গ উল্লেখিত শরতের কটুতিক্ত গন্ধ গন্ধ ওঠা বনজ পদবন্ধ মানে এই শব্দটি দ্বারা কি অর্থ বোঝায় নিগুলো বেদনা স্মৃতিকাতরতা বিহবলতা অংশ আমরা এখানে দেখতে পাই এখানে লেখক বুড়ির বেঁচে থাকে স্মৃতিচারণ করছিলেন আর তখন তাকে ওই রকম একটা জায়গা যে কবর দেওয়া হচ্ছে তা লেখকের মনে গভীর বেদনার সঞ্চার করে তার মানে এখানে স্মৃতিকাতরতা বুঝলেন তার পুরনো স্মৃতি আর একজন কথা মনে করানোর কথা যেহেতু বলেছে এদের উত্তর হবে স্মৃতি কাপড়তা মেয়েটারে যাদের পছন্দ করছে তাদের ছেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটি লয়েড দেখে আমরা জানি এটা রেইনকোট গল্পের ঘর রেইনকোট গল্পে মেয়েটারেরা দাঁড়িয়ে মানুষের পোশাক চেক করছিলেন ইভেন পোশাক খুলে দেখছিলেন কে হিন্দু কে মুসলিম মানে কে মুসলিমের বাইরে কেউ আছে কি এখন এখানে মিলিটারিরা যাদের পছন্দ করছে তার মানে এরকম না যাদের পছন্দ করে তাদেরকে আদর আপ্যায়ন করে তাদের পছন্দ করছিল মূলত তাদেরকে মারার জন্য মেরে ফেলার জন্য তার মানে এখানে পছন্দ করা মানে পছন্দ করার না এখানে পছন্দ করা ব্যাঙ্গার্থে শেষ বুঝে যাচ্ছে কথা বলছে একরকম কিন্তু অন্তরালের অর্থ আর একটা ব্যঙ্গ করা শ্লেষ করা ঘুরিয়ে কথা বলা ফিটকারি টাইপের কথা এগুলোকে বলা হয় শ্লেষ এই জন্য এটার উত্তর হবে শ্লেষ বা এটা বিদ্রুপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে मदित सम्पर्क लाल सल उपन्यास की बला देखो चरित्र विश्लेषण अंश लेखा मदित चरित्री स्वार्थपरता प्रतारणा सतता कुसंस्कार और अंधविश्वास संसार संसार करते चाहिए बला सम्भव सम्भव ना जो बला सम्भव ना उत्तर ठंडा चक्षुर द्वारा गृहित एक प्रकाशित रूप तुम्हारा जो गुरु टपिक लिखे नुक्त करवा टपिक मार्जानी সাইমন বলছে আছি সামজিদা এমএস নাইন বলছে আছি ফাইন কিন্তু অনেকে আছে যারা আছে তারা আছে যারা ভালো করবে তারা আছে আর যারা নেই তাদের ভালো করাটা বেশ কাম ওকে ফাইন थैंक यू তাহলে একটা প্রকাশটা নতুন করে যুক্ত করে এর আগে কিন্তু আমরা একটা প্রকাশ থেকে রকম বলছো 
পাই না চক্ষু দ্বারা গৃহীত এক কথায় কি বলে আমরা চক্ষু সমানকে কি বলি চোখ আছে এমন স্পষ্ট দেখতে পাই তাহলে চক্ষু সমান দর্শনীয় দেখার মতো সুন্দর এমন কিছু হলে সেটা হচ্ছে দর্শনীয় আর অনিমেষ পলকে অপলক তাহলে এর উত্তর কি চক্ষুর দ্বারা গৃহীত এমন শব্দকে এক কথায় বলে গোচর মানে দেখা হয়েছে যে সম্পর্কটি বিশ অবৃষ্টি যেটা একটার সাথে আর একটা মেলে না ইংরেজির অ্যানালজি টাইপের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা আমি বলতে পারি তাহলে এই প্রশ্নটা আসছে বাংলার বুক থেকে ধরে নিতে পারি আমরা সমর্থক শব্দ घन घनी निरंध मान रंध्र नहीं फाका जैगा नहीं रंध्रे नयिकार दिए बनान बोला स्वार्थे प्रश्निक क्रम अनुसार शब्द बोलेषण कर नदी शब्द शुरू न दिए सागर शब्द शुरू दंगस दिए बन शब्द शुरू ब दिए जो बर्णवला पढ़ी तक प देखते आगे उत्तर आगे पढ़ी फुल फल और पाखिर मध्य अभिधान पाखी आगे पाब फल आगे पागे पाखी पा जेहतु पाखी शुरू होम ठीक ना बुझी तो दुटा बोझाइल बुझी क्या जी सर थैंक यू तीन नंबर ऑप्शन जाओ आलो शुरू इसे आ दिए माटी शुरू इसे बो दिए बाली शुरू इसे बो दिए हम लोग यहां देखिए म एवं ब के मध्ये कोणता आगे देखते पाची ब आगे किंतु ब तो यहां वायु पड़े माटी आगे তাহলে অভিধানে আমরা বায়ু আগে পাবো মাটি পড়ে পাবো এখানে ক্রোমোটিক থাকে যেহেতু তিনটা ক্রস দিছি তাহলে বাকিটা উত্তর হবে এটা তো বুঝলাম কেমন উত্তর হলো সেটা দেখো চার শুরু ইসে চ দিয়ে তারা শুরু ইসে ত দিয়ে दंत 
भीतर सामने प्रश्न आसान प्रश्न है उत्तर तीन पांचा वाक्य मेघनाथाक्य शेष कर बाहर भूल बेसि शेष प्रश्न चले जाए प्रश्न क्रमदशी शब्द आविधानिक अर्थ आविधानिक अर्थ मान शब्द अर्थ ये प्रश्न शब्द अर्थ प्रश्न क्रमदशी शब्दी 
আকাশের পৃথিবী এটাকে বলা হয় কোনদশী রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন আছে এরকম তোমা লাগি কাদিসে কোনদশী তোমা লাগি মানে তোমার জন্য কাদিসে কোনদশী কোনদশী আর জন্য কত আছে আকাশ নিচের যেটি শুদ্ধ বানা নিচের কোনটি শুদ্ধ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চার বানানটা শুদ্ধ আছে বৈপরীত্য বানানটা শুদ্ধ আছে ইদানিং বানানে দীর্ঘকার হবে আর অপরাঙ্গ বানানে হয় নিচে হবে এই প্রশ্নটা একটু ভুল ছিল এই প্রশ্নটার উত্তর ছিল দুইটা এখানে শুদ্ধ বানান মানে অপশনগুলোর মধ্যে শুদ্ধ বানান বাকি যে অপশন ভুল ছিল তাহলে শুদ্ধ বানান এখানে লিখেছে তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল দুইটা উৎসর ঠিক আর বৈপরীত্য এর প্রশ্ন হচ্ছে যে যে উত্তর যদি দুইটা হয় আমরা করব কি উত্তর দুইটা হলে ওই দুইটা উত্তরে যে কোনো একটা দিলেই তোমরা নম্বর পাবে আর নরমালি প্রশ্নে ভুল থাকলে ওই ভুল প্রশ্নের জন্য সবাইকে নম্বর দিয়ে দা নিয়ম মানে দিয়ে দা হয় যেটা ভুল থাকে ওইটার উত্তর সবাইকে দিয়ে দাও ভুল কথা যদি উত্তর বেশি থাকে তাহলে ওটার যে কোনো একটা আমি দিই মানে এটা জানি কি করে ধরে নিতে হবে যে প্রশ্নে কোনো ভুল থাকবে থাকলে তো নম্বর পেয়ে যাও নিকলেস গল্পে শিশু নিয়ে চান্স এলিসিস এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল কে এটা নিকলেস গল্প থেকে না মূল গল্প গীতা মুকাসা অনুবাদ করেছে পূর্ণেন্দু দস্তিদার এখান থেকে নেওয়া হয়েছে কত নম্বর লাইন যেটা এখানে দেওয়া হয়েছে তো হচ্ছে বাদান পোস্টিয়ার শিশু কে নিয়ে চান্স এলিসিস এ ছিল এ বোর্ড ফ্রম দা ব্লু এর সমর্থক বাংলা প্রবাদ বলেছে প্রবাদ তাহলে মূলত এটা বাংলা অনুবাদ কিন্তু প্রবাদ প্রভাব যেটা বলে ইংরেজিতে हटा भांगागोला मनुष्य अभिरुचि शब्द अभिरुचिर मान कि अभिलाषाते অভিরুচি উপাদেয় উৎকৃষ্ট বরেণ্য সবগুলো বেস্ট সবথেকে ভালো তার সমর্থক হতে পারে কিন্তু অভিরুচি না এটা উত্তর লোকলোকন্তর কবিতার চেতনার তুল্য রূপ কি তার মানে লোকলোকন্তর কবিতায় চেতনাকে কার সাথে তুলনা করে বলেছেন কি পাখিটি সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে বসে আছে লোকলোকন্তর কবিতা তার মানে আমরা দেখি আমার আমার চেতনা যেন একটা সাদা সত্যিকারের পাখি তার মানে পাখিকে চেতনার সাথে তুলনা করে সভ্যতার বিস্তারের সাথে সাথে যা বিলুপ্ত হয়েছে এটা চাষার দুঃখ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে এটার উত্তর হচ্ছে দেশি শিল্প এটা যেহেতু সিলেবাসে না এটা আলোচনা যাচ্ছে না তাহলে এটা আমরা দেখছি গদ্য থেকে হয়েছে ও কি ঘরে বালা আনবার চাই নাকি চাই নাকি আমার সংসার উচ্ছলে যাক মড়ক লাগু ঘরে উক্তিটি করেছিল স্ত্রী করেছিল দাসল উপন্যাসে মজিদ করছিল তার দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পর্কে মজিদ এই কথাটা বলেছিল তার মানে উপন্যাস থেকে প্রশ্ন হয়েছে
নাটকের আগে নাটক নিয়ে আলোচনা আছে সেই জায়গা থেকে তবু আসে ভাই নাটক শুরু হওয়ার আগে আলোচনাটা করা আছে নয়ন কমল আমরা এতক্ষণ পরে দেখলাম চন্দ্রমুখ মুখ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরপুরুষ এখানে আমরা দেখছি নয়ন কমল এর যথার্থ ব্যাপক হচ্ছে নয়ন কমলের আমি কমলকে তুলনা করতেছি না পদ্মফুলকে আমি তুলনা করতেছি না তার চোখ দেখে পদ্মফুলের তুলনা এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহারই পরমাণু কবিতা যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন এক কথাই প্রকাশ করুন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক কথাই প্রকাশ কিন্তু এটা আসলে কিন্তু এক কথাই প্রকাশ থেকে আসে নাই এটা আসছে বিড়াল প্রবন্ধ ছিল তখন সিলেবাস বিড়াল প্রবন্ধের শব্দার্থ অংশ থেকে যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন শব্দার্থ বা টিকা অংশে আছে ন্যায়বাগিস ন্যায়শাস্ত্রের সুপন্ধে ন্যায়পাল নাগরিকদের ন্যায় সম্পদ অধিকারের যে দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় ন্যায়পাল তাহলে নৈয়ায়িক বলা হয়েছে শব্দার্থ অংশ বিড়াল প্রকল্প প্রৌঢ় শব্দটির যথাযথ সন্ধি আমরা দেখতে পেলাম দুই হাজার উনিশ বিশ দুই হাজার বিশ একুশ সালে দুইবারই সন্ধি থেকে প্রশ্ন হয়েছে যদিও গতবার ঠিক রিসেন্ট টাইম একুশ বাইশের সন্ধি থেকে কোনো প্রশ্ন হয়নি প্রথম লিখিত প্রশ্ন কি ছিল এখানে প্রথম দেবার লিখিত আসছে একটা অনুচ্ছেদ ছিল সে অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্ন ছিল প্রথমে টুপি তেজ বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে রেইনকোট বলতে অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত গুটি সুরত শব্দ দুটি পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি বছকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে কিভাবে তার মানে এই দুইটা শব্দকে আমার বিশ্লেষণ করতে হবে যেটা গতবারও ছিল এর আগে ছিল এরপরে ছিল মিন্টুটি সরি মিন্টুটা এই রেডকোট দেখে গিয়ে ভালোই করেছে একটা বাক্য বিশ্লেষণ করতে হবে যেটা আমরা সৃজনশীল অংশের অনুধাবন মানে দুই নাম্বার ক্ষয় যেটা দেখেছি চার নম্বর ছিল অনুচ্ছেদ দিতে রেডকোট কিসের প্রতীক হয়ে উঠেছে মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয় আত্মিক আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেবাসের মধ্যে একটা প্রবন্ধ থেকে একটা লাইন দিয়ে ব্যাখ্যা করা আসছিল দুই হাজার উনিশ বিশে তাহলে এটা হতে পারে এরপরে দেখি তোমাদের রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের গান কবিতার দুইটা লাইন দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা দুইটা এটা ছিল আর একটা ছিল প্যারা দিয়ে বঙ্গ অনুবাদ ইংরেজি এটা বাংলা অনুবাদ এটা ছিল রিডেনের প্রশ্ন আর ছিল পাঁচটা বাক্য তপবল সমীচীন অবিনাশী মূল্যবোধ বাতায় পাঁচটা বাক্য গঠন করতে হবে পাঁচটা শব্দে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যদি এরকম বাক্য গঠন প্রশ্ন হয় গদ্য পদ্ধের শব্দ দিবে বা বাইরের শব্দ যাই দিবে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে অনার্স এ পড়ার মতো বয়স তারপরে বাক্য নর্মাল বাক্য হলে মার্কস কিন্তু তুল হবে তোমার যে ধরনের পড়াশোনার জন্য তুমি ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছ সেই লেভেলের বাক্য হইতে হবে নর্মাল ক্লাস ফাইভ সিক্স এর বাক্য হইলে হবে না মনে করো দিল কিছু বাতায় হ্যাঁ তোমার কাছে মনে আছে বাতায় মানে জানা না তুই বলতেছ আমার ঘরে দুইটা বাতায় আছে এটাও বাক্য কিন্তু হয়েছে 
এই বাক্য দিয়ে তোমার নম্বর হবে তার মানে যে কোন একটা শব্দ দিয়ে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তোমার নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় ভাষাটা একটু যেন ভালো মানের হয় সেভাবে বাক্য লিখতে হবে এখানে এই পাঁচটা শব্দ দিয়ে পাঁচটা বাক্য একটু করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কাঁচা কাছে এটা দেখে খুব বেশি সুন্দর বাক্য এরকম না তবে এরকম লিখলে ফুল মার্কস পাওয়া যায় এইভাবে একটু প্রস্তুতি নিতে হবে তোমরা যারা আজকে ক্লাস শুরু করলে তোমাদের জন্য একটু নির্দেশনা দিই যদি মনে হয় যে এই কোর্সটা তোমাদের এবং তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বান্ধবীদেরকে সাহায্য করতে পারে তাদেরকে বলো আমরা শুধু ব্যবসায়িক মানসিকতা দিয়েই স্কুল অফ এক্সিলেন্স এই কার্যক্রম শুরু করে নাই আমরা চেষ্টা করছি এবং করব যারা এর আগে বেঁচে আছে তাদের সাথে যদি কারোর সাথে যোগাযোগ থাকে তোমরা শুনে নিতে পারো আমরা চেষ্টা করছি ভালো শিক্ষক ও ভালো সেবার কাছাকাছি যারা আসতে পারে না তাদেরকে সেরা সেবা বা সেরা শিক্ষকের পড়ানো তারা যেন পায় সেই সুবাস তাদেরকে দেওয়ার জন্য স্কুল অফ এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা চেষ্টা করব। তোমাদেরকে একবারে আমাদের সর্বোচ্চ দেয় তো তোমাদের যাদের এই কোর্সের সাথে যারা জানো যারা যুক্ত হয়েছে তোমাদের আশেপাশে সবার মধ্যে যাদেরকে বলা সম্ভব সবাই কিন্তু বলার চেষ্টা করো আমাদের কোর্স সম্পর্কে আহ এই সপ্তাহে কি হবে এটা তোমাদের যদিও গ্রুপে দিয়েছি আর একবার বলি আজকে শনিবার বাংলা প্রশ্ন বিশ্লেষণ হইল তাহলে সোমবার আর বুধবার ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন বিশ্লেষণ হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটে আমি জানি এভাবে বিশ্লেষণ করে দেওয়ার পরেও এই স্লাইডটা তোমাদের গ্রুপে দেওয়া হয়েছে এর পরেও অনেকে জিজ্ঞেস করবে শেষে হবে সবগুলো গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে আগের মেসেজ ভালো করে পড়ে তোমরা কিছু লিখবে উমায় নামে তার একটা রচনা একটা লিখছে কথা হচ্ছে এমন জিনিস মুখের থুতুর মতো আমরা মুখ থেকে যখন কোনো থুতু ফেলি নিশ্চয়ই কেউ ওই থুতু আর তার মুখের মধ্যে আবার গ্রহণ করি না আবার ফিরাই নেই না যেহেতু মুখের থুতু একবার ফেলে দিলাম ফেরাই নেই না আমাদের মুখের কথাও ঠিক হয়ে গ্রুপে কিছু লেখার আগে মাথাটা একটু চিন্তা করো যে আমি কইতেছি আজকে ক্লাসের লিঙ্ক করি অথচ ঠিক তার উপরে স্ক্রল আপ করলেই ক্লাসের লিঙ্ক পাওয়া যায় ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে তোমার অ্যাক্টিভিটি দারুণ ছিল আমি চাই বাকি দিনগুলোতে তুমি ঠিক এভাবে অ্যাক্টিভ থাকো এভাবে একটু চেষ্টা করো যদি চেষ্টার সাথে থাকো আমাদের সাথে থাকো আল্লাহ যদি সহায় হয় নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে থ্যাংক ইউ ক্লাসের সময় পরিবর্তন করা যাবে না এটা সম্ভব না আমরা অনেক হিসাব করে তোমাদের কথা মাথায় রেখে ক্লাসের টাইম করা হয়েছে আমাদের কথা মাথায় রেখে ক্লাসের টাইম করি নাই এটা সত্য কথা আর বোধ সত্য আজকে এ পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আমার দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে আল্লাহ হাফেজ